আসসালামু আলাইকুম দর্শক অ্যাপ্লাইড এডুকেশন মিডিয়া চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শোয়েব আক্তার আমার আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো শতকরা হার নির্ণয় কীভাবে শতকরার হার নির্ণয় করতে হয় এরকম কিছু অঙ্ক তো শতকরা নিয়ে আমি আগে একটি ভিডিও করেছি ভিডিও করেছি সেখানে কিছু বেসিক আলোচনা করেছি যেহেতু যেহেতু শতকরা একটা বড় অধ্যায় তাই ভেঙে ভেঙে এই শতকরার টপিক্সগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব তো আজকে দ্বিতীয় ক্লাস এখানে আমি মূলত শতকরার হার কীভাবে নির্ণয় করতে হয় শতাংশ কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেরকম কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক দেখাবো যেগুলো করলে আপনাদের শতকরার হার নির্ণয় নিয়ে আর কোনো সমস্যা হবে না তো প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে বারো এর কত শতাংশ আঠারো হবে বারো এর কত শতাংশ এই অঙ্কটা যদি আমরা স্বাভাবিক নিয়মে করি তাহলে এভাবে করা যায় যে বারো এর এক শতাংশ ধরি ধরলাম যে বারো এর এক শতাংশ কত এক শতাংশ সমান আঠারো তাহলে এই এক শতাংশ দেওয়া আছে তো আমরা প্রথম ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে শতাংশ থেকে যখন আমরা ভগ্নাংশে রূপান্তর করব তখন যত শতাংশ দেওয়া থাকবে সেটিকে একশো দিয়ে ভাগ যদি এখানে দুই শতাংশ থাকতো তাহলে দুইকে একশো দিয়ে ভাগ করতাম তিন শতাংশ থাকলে তিনকে একশো দিয়ে ভাগ করতাম তো এখানে আছে এক শতাংশ তাই আমরা এক্সকে একশো দিয়ে ভাগ করেছি তারপর দেখেন এই যে এর আছে যেহেতু তাই গুণ করেছি এখন বারো আছে এখানে গুণ অবস্থা এ পাশে এসে হয়ে গেল বারো ভাগ আর এই এক্স এখানে একশো ছিল ভাগ অবস্থা একশোই পাশে এসে হয়ে গেছে গুণ তাহলে হলো কত বা এক্স ইকুয়াল টু আঠারো গুণ একশো বাই বারো সমান কাটাকাটি করে একশো পঞ্চাশ তাহলে বারোর কত শতাংশ আঠারো হবে বারো এর একশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট সমান আঠারো এখন এই অঙ্কটা একটা সূত্র দিলেই দিলে আপনার যত শতকরার হার নির্ণয় যত অঙ্ক আপনি একটা একটা সূত্র দিয়েই সব সমাধান করতে পারবেন তো সূত্রটা কি এটা আমরা এখন দেখাবো সূত্রটা আছে শতকরার হার ইকুয়াল টু মোটের যত ডিভাইডেড বাই মোট গুণ একশো শতকরা হার ইকোয়াল টু মোটের যত ডিভাইডেড বাই মোট গুণ একশো এখন এখানে দেখেন মোটের কত বারো এর আঠারো কত শতাংশ বারো এর আঠারো হবে তো মোটের যত হোক এখানে হবে আঠারো আসলো এই যে আঠারো দেখেন এই সমীকরণ থেকে আসে এইটা এই যে আঠারো তারপর মোট হচ্ছে বারো এই যে বারো কত এবং গুণ হচ্ছে একশো দিয়ে এই যে একশো দিয়ে গুণ করলাম ঠিক আছে এই জাস্ট মিলিয়ে দিলাম এটা এবার এই সূত্রটা দিয়ে আমরা এই অঙ্কগুলো সব সমাধান করব দেখেন এই প্রশ্নটা একজন ছাত্র আটশো নম্বরের ভিতর দুইশো নম্বর পেলে সে শতকরা কত পেল একজন ছাত্র আটশো নম্বরের ভিতর দুইশো নম্বর পেলে সে শতকরা কত পেল এই সূত্রে যদি ফেলা ফেলি আমরা শতকরা হার সমান মোট হচ্ছে কত আটশো নম্বর তো নিচে দিলাম আটশো তারপর আটশোর ভিতর কত পেয়েছে দুইশো পেয়েছে তো এখানে দিলাম দুইশো গুণ একশো ক্যালকুলেশন করবেন উত্তর মিলে যাবে একশো পার্সেন্ট উত্তর মিলবে এটা দেখেন আপনারা দেখেন যে শতকরা হার নির্ণয় কীভাবে শতকরা কত পেল মোট হচ্ছে আটশো উপরে মোটে যত দুইশো মোটের ভিতরে কত পেয়েছে দুইশো পেয়েছে তাকে গুণ দেবে একশো দিয়ে ঠিক আছে অঙ্ক মিলে যাবে তো এই অঙ্কটা দেখে এবার এই অঙ্কটা আরও বিভিন্নভাবে করা যায় মনে মনে যদি এইভাবে করেন যে আটশো নম্বরের ভিতর পাইছে দুইশো তাহলে আটশোর কত ভাগে আটশোর চার ভাগের এক ভাগ নাম্বার কিন্তু পেয়েছে আটশোর চার ভাগের আটশোর চার ভাগের একশো এক ভাগ নাম্বার কিন্তু সে পেয়েছে আটশোর ভিতর যদি দুইশো পায় তাহলে চার ভাগের এক ভাগ যদি পায় পায় তো এটাকে যদি পার্সেন্টেজ করি একশোর চার ভাগের এক ভাগ কত পঁচিশ একশোকে চার দিয়ে ভাগ করলে কত আসে পঁচিশ তো একশো চার ভাগের এক ভাগ পঁচিশ তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট সে এখানে উত্তর আসবে দেখবেন পঁচিশ পার্সেন্ট যাই হোক পরের প্রশ্নটা চলে আসি এটা আরও একভাবে করা যায় সরি ঐকিক নিয়মও কিন্তু করা যায় যে আটশোর ভিতর পায় দুইশো নম্বর এক একের এক নম্বরের ভিতর কত পায় একশো নম্বরের ভিতর কত পায় তো আপনার এই সূত্রটা মনে রাখলে তার কোনো ক্যালকুলেশনের ঝামেলা নেই পরবর্তী অঙ্ক দেখেন ষাট জন ছাত্রের মধ্যে বিয়াল্লিশ জন ফেল করছে কিন্তু বিয়াল্লিশ জন ফেল করছে পাশের হার কত এখন আমাদের বের করতে হবে যে ষাট জনের ভিতর পাশ করছে কয়জন তো এই ষাট থেকে বিয়াল্লিশ বিয়োগ করব তো ষাট থেকে বিয়াল্লিশ বিয়োগ দিলে কত থাকে আট পাঁচ এক আঠারো তো এখন করতে হবে যেটা যে লেখবেন যে ষাট জন হচ্ছে মোট তাহলে মোট হচ্ছে ষাট এখানে ষাট বসাবেন মোটের যত পাশ করছে কয়জন আঠারো জন ষাট জনে পাশ করছে আঠারো জন তো এখানে আসবে আঠারো গুণ একশো উত্তর মিলে যাবে বা এই অঙ্ক আপনারা ঐকিক নিয়মে করতে পারেন এভাবে উপরটার মতো যেভাবে আপনার ভালো লাগে তবে এই সূত্রটা মনে রাখলে আর কোনো সমস্যা নেই পরবর্তী অঙ্ক আসেন এই অঙ্কটা করলেই আপনাদের মোটামুটি ঝামেলা শেষ হয়ে যাবে একটি অংশীদারি ব্যবসায় মোট মুনাফার ক চল্লিশ পার্সেন্ট খ পঁচিশ পার্সেন্ট ঘ বিশ পার্সেন্ট ঘ দশ পার্সেন্ট উম পাঁচ পার্সেন্ট পাই কয়ের মুনাফা ক্ষয়ের মুনাফার শতকরা কত এখন কয়ের মুনাফা কয়ের মুনাফা আছে চল্লিশ পার্সেন্ট ক্ষয়ের আছে পঁচিশ পার্সেন্ট ক্ষয়ের মুনাফার শতকরা কত কয়ের মুনাফা ক্ষয়ের মুনাফার শতকরা কত তো এখন 
মোট হচ্ছে কত মোট হচ্ছে ক্ষয়ের মুনাফা যেহেতু তাহলে ক্ষয়ের যেটা আছে সেটাকে ধরবো আমরা মোট মোট তাহলে এখানে ধরেন পঁচিশ মোট হিসেবে ধরলাম পঁচিশ এবং পঁচিশের কত চল্লিশ কয়ের আছে চল্লিশ তাহলে মোটের যত কত চল্লিশ গুণ একশো সমান একশো তো ষাট পার্সেন্ট ক্যালকুলেশন করলে আসে এটা আর একটু চিন্তা করার চেষ্টা করেন কয়ের আছে চল্লিশ পার্সেন্ট ক্ষয়ের আছে পঁচিশ পার্সেন্ট তো কয়ের মুনাফা ক্ষয়ের মুনাফার শতকরা কত ক্ষয়ের মুনাফার শতকরা কত হচ্ছে কয়ের মুনাফা তো এখন ক্ষয়ের আছে পঁচিশ তাহলে তার কত পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে ক্ষয়ের আছে আর তাকে একশো দিয়ে গুণ করলে মোট একশো ষাট পার্সেন্ট চলে আসতেছে এইভাবে জাস্ট এই অঙ্কগুলো একটু বুঝে বুঝে নিজে চিন্তা করে যে কোন স্থানে কোনটি বসবে তাহলে আপনারা সব অঙ্ক করতে পারবেন তো সত্য হার নিয়ে গেল এই অঙ্কগুলো যদি বুঝতে পারেন মোটামুটি এই একটা সূত্র এই সূত্রটাই জাস্ট মনে রাখতে হবে তাহলে সব আপনারা পারবেন এমনিতেই দর্শক সকাল ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর যারা আগের ভিডিওটি দেখেন নি সৎকার ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন অথবা আমার চ্যানেলে যেও সার্চ দেখতে পান সেখানেও আছে ভিডিওটি তো সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজ এ পর্যন্তই